Bona tarda, benvinguts a tots al meu museu Transpirinenc de nou. Fa vuit dies que vaig acabar la travessia i bé, ja he pogut reinserir-me en societat, ja m'he pogut calmar, ja no rebo 20 comentaris al YouTube al dia que no tinc temps per contestar. I bé, volia fer aquest vídeo a la muntanya però aquest cap de setmana he estat al pic de Peguera, he intentat pujar al pic de Peguera i no he pogut perquè ja sabeu que ha fet molt mal temps, llavors ha quedat en intent. Bé, de què va el vídeo d'avui? Avui revisarem tot el material que vaig fer servir per la travessia i donar la meva opinió de si m'ha anat bé o malament. Per qui no ho sàpiga, vaig fer la ruta transpirinenca combinant la GR11, la QRP i la GR10 i la vaig fer en 23 dies, 730 quilòmetres, 35.000 metres de desnivell positiu, en 23 dies, que és molt poc. Per fer-ho en 23 dies, un dels requisits, en la meva opinió, era anar molt lleuger, tenir un equipatge amb un pes molt baix perquè les pujades i tot en general sigui més còmode, menys perill de lesió i poder anar més ràpid. Bé, comencem, perquè el vídeo serà llarg, d'acord? Comencem per la motxilla. Ja us vaig dir que aquesta motxilla no és la que volia fer servir, però bé, l'he fet servir moltes vegades i anava bé, i confirmo, ha anat perfectament bé, no s'ha trencat res, és molt còmode perquè és ajustable per aquí dalt, per aquí, per tot arreu, com la típica motxilla, de fet, però només pesa un quilo. Té aquí aquests espais que van molt bé per agafar les coses, per penjar aquí les ulleres i el trípode... Va molt bé. Estic content. Amb això va fer que no sues gaire els dies de molta suor, de molta calor. Llavors, bé, doncs, res de més a dir de la motxilla, la seguiré fent servir fins que no tingui una alternativa. Ja tinc una i està en camí. Està en camí, l'he comprat, ja us l'ensenyaré. Bé, acció de la motxilla. Trípode. Ja sabeu que se'm va trencar. El vaig poder reparar amb la cinta americana. I després, com van vindre els meus amics amb superglú, vaig enganxar-ho i encara en dura. I de funcionalitats, aquest trípode m'encanta perquè, mira, es pot allargar i es pot col·locar i pots agafar qualsevol... Sempre et queda pla perquè també pots girar-ho així. Llavors està molt bé perquè pots fer vídeos en vertical i en horitzontal. Cosa que a mi m'interessa perquè feia vídeos en vertical per Instagram i en horitzontal per YouTube. Agafant-ho així, no ho feia gaire. Era més per tenir-ho al terra, no? Bé, per mi, imprescindible i tornaria a fer servir el mateix trípode, encara que, bueno, té el problema aquest que si li dones un cop més o menys fort sí que es trenca. Però bé. Ulleres de sol. A veure, el tema que us vaig comentar abans de començar la ruta, que era que tenien un tint de color marronós, bé, això no ha sigut un problema, però bé, ho heu de tenir en compte. I bé, jo no les he tractat gaire bé i les he ratllat bastant. Tenen moltes ratllades i si te les fiques sí que veus una mica les ratllades. M'ha anat molt bé perquè són molt lleugeres, m'han protegit bé del sol i les ratllades és perquè ho he tractat malament. Jo agafava, tenia penjada aquí, llavors la motxer la recolzava contra una paret, contra una roca i rascava, saps? La intenció ja era una mica aquesta perquè per això les vaig comprar, eren molt barates, menys de 20 euros. La intenció era tractar-les malament perquè sabia que es ratllen i tal, per tant, bé, les tornaria a fer servir, sí. Què més? Aquí al costat, aquí portava el cacau. Vaig fer servir tres cacaus diferents perquè se'm van acabar, el vaig perdre, els meus amics em van portar un. Bé, més o menys aquesta marca va bé, que és la típica, liposant, però n'hi ha d'altres que van bé. Per mi imprescindible el cacau de llavis, si no, és horrible a la boca. Me'n fico cada dos per tres, literalment. Crema de sol. La de calor se'm va acabar de seguida. Jo pensava que en tenia més, però el segon o tercer dia ja se m'havia acabat. Vaig comprar una a Endaya el primer dia de ruta i és així, molt lleuger en estic també. Em va protegir del sol, quasi cap dia em vaig cremar. Allò de cremar de notar, em vaig ficar molt moreno, però cremar de notar que fa mal, no. El problema és que és molt pringosa, tu te la fiques i es queda la pell bastant blanca i a més després, encara que et passis aigua, Tarda molt en sortir. Això suposo que és bo perquè afegeix protecció, però clar, acabes creant una pel·lícula de moltes capes de crema de sol sobre la pell 
que era bastante guarro. Y fins que no vaig arribar a casa, yo creo que amb la esponja rascando en fort no vaig poder treure. Bé, siempre he tingut un otro al de calón que creo que lo han dejado de fabricar o se han acabado las existencias. La voy a hacer servir, pero si no, bueno, aquí está la van a ver. Es marca Biarritz Sport Stick Solar. Y aquí también portaba los auriculares, imprescindibles. Anant sol, y en aquel momento estas dos que vais a tener, más pusaba a los días dos, especialmente unas 6 horas al día o mes. Sí. Escuchaba de todo, música, podcast, para mí imprescindibles. Y al frente que sigue en Bluetooth, entonces fan que sigue muy más cómoda. Y aquí portaba el móvil. Bien. Eh, aquí tenía aquí esta agua. No es muy que esta que te al al tap tipo sport, porque es muy más cómoda de ver, no se te al tap, no has de treure y agafar una otra mano, así tienes dos manos, haces así, veus y ya está. Y aquí este tamaño está bien, porque no es gaire gran, pero tampoco es súper petit y se te acaba de seguida. Ya muchos días de ruta que no es fácil servir aquest durante una semana o mes seguida, la otra no, no en calia. Bé, sí, una aigua, una aigua del buen área normal. Ya que esta, yo tenía pensado ya en Sarla, cuando arribé a al Pirineu, pero al final la vais a mantener al final de la ruta, porque total, tampoco pesa gaire. Y sí que algún día, eh, al Porta Chistao, por ejemplo, algún tal transporte, vais a cargar más agua para que fíjense mucha calor. Al final van a ver. ¿Podría haber cargado la agua al filtro? Sí, pero. A ver, al filtro. Al filtro, como a filtro, un deu. Un absoluto deu. Filtra muy rápido y filtra bien, no vais a tener cagarrinas ni cap problema cada día. Cap día. Eh, pero, como a recipient, un cero. <laughs> Porque se me va a punchar. Veo aquí que tengo una reparación. Ahora, cuando arriba a casa, vais a hacer la reparación. Ya vos no podría guardar algo aquí porque era patita guteta, pero se me va a escapar. Y cuando filtraba, surtía un rayo net porque era muy petit. Seguía servint como filtra perfectamente. Pero ve, es eso. A mes a mes, al fin de que sigue así soft flask, faca para traerla la de aquí, radera, sigue una mica incómoda mientras estás en marcha. Eso es más pensar para traer el running con las puertas aquí de van. Recomano que te filtres 100%, pero eh, también en cuenta que como recipiente de agua, potser no sirve tan. A menos que tengas una de estas mochilas de trail running. Filtro. Ve. Aquí dalt tenim la placa solar, que es una de las cosas que me em pregunta més la gente. Ahora mateix només la tinc lligada amb un mosquetón porque la otra al final va a cedir, va a patar. A ver, no la voy a servir gaire. La voy a servir molt, pero no em va a ser de tanta utilidad. ¿Por qué? Porque va a pasar por molt poble, molt restaurant, molt bar y va a poder cargar ya bé. Al final gastaba més batería del que em pensaba, porque tan adita como especialmente grabar y renderizar y pujar a redes sociales a los videos eh, gastan mucha batería. Pero bueno, mmm, si tú vas no me a, a caminar que esta placa solar et serveix. Claro, problema. Lo que os vais comentar el primer día que aquesta això de plástico es surt. No ho vaig reparar una cinta americana. Aquesta és la del primer día y no es movía gaire, es movía una mica, pero no gaire. Ya vos ve la recomano. Costa recomanarla, teniendo en cuenta que el problema te, que te aquí. Y a mí está en cuenta que carrega poco. Yo eh, la seguiré en fecha de Crec, no sé. No sé, voy a decir. Depende de la ruta que vaya. Si es una ruta muy. muy hallada y tengo intención de grabar blogs diarios, como había hecho fins a esta ruta, ya vos probablemente intente conseguir alguna más grande. Si no, la seguiré en fecha de Una última cosa. Aquí tenía el velcro. ¿Os han recordado que tenía un velcro aquí agafat? El velcro es súper bien porque lo enganchabas y el traías súper fácilmente. Eh, un deu. ¿Qué pasa? Que el velcro, algún després a, a la a banca de 5 días para el final, es va arrancar, es va desenganchar de aquí dalt. ¿Qué haría la propera vegada? En comptes de enganchar el velcro en pegamento, el cosiría. Llavors segur que no, no es desengancha. Llavors es pot desenganchar de aquí, es cierto. Pero bueno, ya ja es un, un joc menys. Me em plantearía portar una ampulleta muy patiteta de superglue eh, para enganchar cosas que, que a mí potser me ha bé, que al final me van portar los amics, pero ni algunas que son súper, súper patitas, no pesan re, no es descabellar portar superglue. 
Placa solar. Mm, no la cauda de recomanar del tot. ¿Qué més? Aquí davant. Aquí davant tengo un de los ítems. No, el ítem que vaig fer servir menys. Era això. ¿Os en recordeu? Era una especie de tuballola que había de fer servir para sacar una misma tesis y para sacar la condensación de la tenda. B. Eh, para sacar una misma tesis no vais a necesitar. Porque va a plover poc y cuando va a plover eh, no vais no a necesitar. Porque em va a sacar sol entre cometas y cuando no había de bañar algún joc, donde se sacaba mal sol, no calía una tuballola o valleta de estas. Cuando eh, Negut de sacar la tenda, que fue un día o dos, van a reunirla en B. Tampoco gaire, porque al final el nylon, que es el que está fet la media tenda y la mayoría de tendas, absorbe el agua. Y a vos, para molt que passis, siempre ya la parca está absorbida en el fil y no, no absorbe. Per tant, probablement, si hagués de fer una fila transpirinenca, no la portaria. A veure, són 10 grams, tampoc fanosa, però com no la vaig fer servir, doncs ja està. Com a valleta, un 10, aquí a casa, però <laughs> fora no. Les piquetes. Eh, tenia 8 piquetes, no se'n va perdre cap, vaig ser cuidadors. Se'n va doblegar una. Són de l'Aliexpress, aquestes. En tinc 4 de així grosses i 4 de primes. Y una de estas grosas, como puede ver ahora, se ha dado una mica un terreno que estaba más duro. Pero bueno, en general, B. No haber cap día de ben, que ya vos es cuando se a prueba. No haber cap día de ben fort, ya vos en aquel sentido. Va a ser bastante fácil. Una prueba a las piquetas. Y ve a tenerla en la bolsa, en la bolsa, para que al fang sí que, como mínimo, no han brotado otras cosas. Última cosa de l'exterior de la mochila. La jaqueta de pluja, la jaqueta impermeable. La vaig fer servir com a talla vents, per exemple, al Monte Perdido, que feia vent, i la vaig fer servir els dies, pocs dies que va ploure, i va ser un 10, un 10. Ja sabeu que no em va ploure gaire. Per tant, és difícil de dir, jo no em vaig mullar gens quan portava això. I és molt transpirable perquè el dia de la pluja portava el plumón a sota, perquè feia molt de fred, y no, la condensación del meu cos no va arribar al plumón y al va mullar, que es mullar muy rápido las cosas que aportan plumón. Per tant, la vaig fer servir poc, pero el que la vaig fer servir, súper bien. La recomiendo 100%, es muy cara, per tant, ya había de hacer una mica esta función. No? Hay ha cosas, eh, supongo que cap al preu inferior serveixen igual. Eh, bé. Bueno, es la jaqueta Salomon Bonatti Waterproof, que es la que fan servir los tres runners. Le doy un 10, es que no tengo una otra cosa a hacer. Muy lleugera y va a funcionar. Entrem a dentro de la mochila. Comencem por la bossa de la electrónica. Bé, eh, las baterías, va a exportar una de 1.000 y una de 5.000. Sort que va a exportar dos al final, porque ya había días que andaba bastante apurado. Tan porque no tenía renta para restaurantes, con porque había grabado mol, la placa solar no nada ve porque tenía núvols, por el motivo, pero ve. Y las dos placas solares, que estas que tenía, ahí las dos baterías, donde las dos van, van funcionar bé. Tan la de 2000, que carrega muy rápido y te enseña exactamente el porcentaje que tienes, eh, muy bien, con la de 5000, que es la que. Bé, doncs, es la que hacías normalmente servir en la placa solar. Los cables también ve, cap problema. Al frontal, molt bé. Molt bé, va a haber un problema al frontal. Aquí te descarrega a USB tipo C, per tant había de portar un cable espacial només para el frontal, un cable petitó. El vaig perdre, yo, a eso, a la semana. Y només lo había cargado un poco, doncs un cop. Em va durar fins al final de la ruta, la batería. Y a més en buen estado, porque ya hay aquí un, un LED que te indica el estado de la batería, ¿no? Y estaba súper cargado de ella. Muy bien, ya ja sabeu que va a haber un par de días que vais a ver de caminar a las foscas tipo 45 minutos, una hora, y em va a iluminar perfecta, la llum vermella, pesa molt poc, en fin, un deu, un deu, un deu para el frontal aquest del decalón. Sí. Eh, y otra gente, el del preneu, por ejemplo, que porta una especie de llanterna amb la mà que es fa es fica en clip a la gorra. Yo mm, para caminar a la nit prefereixo al frontal que es fiqui Así, ven a gafat. Porque el meu barret, eh, para caminar para la nit, 
yo creo que no es prou, no, no va no va bé, no et ve de gust tampoc ficar-te al parlant i un barret per caminar. Frontal. La cartera, bé, res a dir, no se'm va trencar aquesta espècie de busseta. Simplement dic que heu de portar diners en efectiu. Jo vaig portar 200 o 250, crec, i bé, em vaig gastar més o menys la meitat només, però eh, si esteu més de 23 dies i passeu per molt refugi, doncs necessitareu efectiu. Per tant, agafeu, aneu abans estan carregats d'efectiu i no, teniu, no tingueu por perquè ningú robarà. Vale? Ara tens pena que no hi, ha, no hi ha robatoris, que jo sàpiga. El pack per reparar el matalàs, doncs el vaig fer servir perquè se'm va punxar el matalàs una nit i de seguida vaig aconseguir trobar la fuga, vaig ficar el pagat aquest i totalment reparat i espero que en duri molts anys el matalàs aquest perquè és molt car. Així que sort que ho vaig portar. Antifaz i els taps que estan aquí, imprescindible. Eh, dorms super millor. L'antifaz, especialment, si estàs a algun refugi o algun lloc on hi ha claror, llum o gent que es pot despertar abans que tu i encén el frontal, eh, t'estalvies a problemes. Si vols anar a dormir més d'hora o vols llevar-te més tard de l'habitual, també imprescindible, perquè si no, la llum del sol et molestarà. I els taps... És que, bueno, en fi, eh, me'n recordo una nit, tot, és que quasi totes les nits, eh, segur que em van millorar el son, però especialment una, eh, els meus companys que estaven, bueno, uns companys que estaven acampats a prop, em van dir que els va costar molt dormir perquè tota la nit hi havia vaques al voltant i feien tolón, 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 no?, amb, el, amb, amb la campana aquesta que porten. I jo la vaig sentir un, un tram de la nit que estaven molt a prop i em van desvetllar una mica, però la resta de nit, no, gràcies a que tenia els taps. I després, evidentment, quan estàs en un refugi, sempre hi ha algú que ronca, sempre. Per tant, eh, porteu taps, porteu taps a la Transpirinenc. Vale, eh, el carregador aquest. Aquest és el carregador més o menys oficial, sí, és l'oficial del meu mòbil, el que li dona carga super ràpida, no ràpida, sinó super ràpida. Vale, va molt bé perquè pots carregar el mòbil ràpid, això és molt important. Però me'n penedeixo d'haver-lo portat. Me'n penedeixo no, de no haver comprat un que tingués dues o tres connexions USB. Ho trobo vital, perquè estàs a un bar i no vols carregar només el mòbil. Eh? Vols carregar la bateria o les dues bateries que portis. Per tant, és important per estalviar temps tenir diversos ports. Mm, sí, vale. Si no has de gravar, potser no és tan important. Però per mi, jo hauria portat un que encara que hauria sigut eh, més pesat, el doble de pesat si calia, eh, hauria tingut més ports. Però bé, bueno, va funcionar bé. I la bossa estanca, doncs, no va entrar aigua. Vale, el kit de la caca. Eh, mira, al final vaig anar poc de ventre a la muntanya, però els, pocs, els cops que vaig anar va anar molt bé el bidet. Ja ho sabia, que va superbé, perquè estalvies molt de, molt de paper i t'ho deixa força net del tema. El que no va anar també va ser la pala, perquè a l'estal terreny tan sec eh, costava fer un forat. El podria haver fet amb el pal de trekking igual de malament que ho fèiem la pala. Per tant, a veure, pesa molt poc, eh? però probablement si tu n'has fer la transpirineca no la portaria perquè jo crec que pots fer la, el forat eh, amb els pals de trekking o simplement no fer forat, que algun cop no vaig poder fer perquè estava massa dur el terreny. Vaig ficar una pedra a sobre ja, més o menys. Té a menjar. La bossa ara mateix està buida. Va ser del tamany adequat, aquest. Però bé, eh, ja sabeu que vaig cuinar en fred. I molt bé, el puré va donar molt bon resultat. Eh, em va agradar molt, no em vaig cansar. I el cuinar en fred ho tornaria a repetir. I crec que ho faré, a menys que vagi una travessia molt curta, que em vingui de gust, jo que sé vagi amb algú i vingui de must eh, cuinar calent, eh, cuinar en fred està molt bé i no necessites fogonet. També pots menjar coses que no et requereixin cuina, com un entrepà o el que sigui. Molt bé, l'únic que aquest pot era una mica petit. Llavors ja n'he comprat un altre, que és de manteca de cacahuete, no sé com es diu en català, manteca de cacahuete, que quan m'acabi la mantega doncs és una mica més gran i perquè molts cops jo tenia gana, evidentment, i volia menjar molt de puré, però clar, aquí cap el que cap. Llavors havia de repetir, tornar 
a tallar, a tornar a ficar espècies, tal, amb una més gran, doncs, aniria millor. La cullera de bambú, bé, sense més. El que passa és que, clar, el seixo petit no cap aquí entra, que és una mica la clau. La navalla, bé, al final no es va fer servir la part de navalla, però bé, portava aquí unes pinces per si a casa em punxava, em picava algun animal. I l'oli, doncs, també molt bé perquè servia per amorosir una mica el plat de puret. Neceser. Hi ha moltes coses aquí. Aniré ràpid, d'acord? Espadadrap, per sort, no el vaig haver de fer servir. Les venes les vaig fer servir per la cama. Quan tenia aquella tendinitis, doncs, em vaig fer una mica de compressió. Sincerament, no sé si va servir d'alguna cosa, però va ser el dia que vaig prendre l'enantium i també va funcionar. Per tant, jo crec que va ser un cúmul de coses, ficar el genoll en fred, els jacks, fer servir la vena protectora i fer servir l'enantium. Bé, l'has de portar al final a la muntanya perquè et pot passar qualsevol cosa. Aquesta, no ho sabia, és autoadhesiva. Per tant, en realitat, potser no necessites l'espadadrap. Les pastilles dentífriques. Molt bé, molt còmode ficar-te una pastilla, mossegar i tal. Clar, les meves les vaig comprar al Lush, la tenda aquesta al Lush. I si les fiques en una bossa de plàstic, a l'esclafar-se una mica la motxilla es desfan, perquè no tenen consistència. Llavors, clar, les vaig haver de fer posar, de posar en aquesta, en aquesta, en aquest recipient, llavors, clar, al final, això fa que augmenti una mica de pes i perd una mica el sentit portar-ho envers les, envers una pasta dentífica normal. Estem parlant de molt pocs grams, però bé, tingueu-ho en compte. La crema antirrossadures, imprescindible. Va haver-hi un dia que vaig caminar tants quilòmetres que se'm van anar a la crema i em van fer rossadures a llocs que no se m'havien fet mai. Me'n vaig ficar una mica i ja està. Per mi, imprescindible, sense això no puc anar enlloc. Va haver-hi un dia que me'n vaig ficar inclús al peu, que tu diràs, però si això és pels peus. No, no, m'ho ficava en altres jocs, però algun dia es m'ho vaig ficar al peu, no sé si va fer alguna cosa, en principi sí. Bé, aquesta del Mercadona, 100% recomanable, eh? Jo la seguiré portant sempre. Aquí tinc en Antium, sense comentaris, sense això no hauria acabat la ruta. Tirites, van anar bé, raspall de dents, tallat per la meitat. Els electròlits, a veure, jo me'ls vaig prendre, m'han sobrat uns quants, me'l vaig prendre. Jo, sincerament, no sé si fan alguna cosa o no, tothom diu que sí, que són molt útils, no sé. Jo me'ls prenia i continuava caminant. Ok, suposo que serveixen, no ho sé. La melatonina. Jo no sé si va fer alguna cosa, però vaig dormir molt bé. Jo a mi em costa dormir a la muntanya. I amb les pastilles de melatonina, totes les nits, quasi totes les nits, vaig dormir superbé. Per tant, us la recomano. Aquesta és de la marca... Estàs a veure que us mentiria. Potser duerme bien? No. Porta, a part de melatonina, porta herbes, tipus valeriana i aquestes coses. Us recomano, és un producte natural que en principi no hauria de crear cap mena d'addicció ni res. Per tant, jo ara les he deixat de prendre i estic dormint perfecte, per tant, ja està. I la maquineta d'afaitar, a veure, vaig estar al final 10 dies sense afaitar-me, més o menys, però jo crec que 23 dies sense afaitar-me no no m'ha més quedat bé. Per tant, m'alegro d'haver-la portat. Sí que és veritat que quan em vaig afaitar, em vaig trobar, va ser el dia que em vaig trobar el pare de l'Eli, el Lluís Cazorla, i em va dir, ostres, tu ets recent llicenciat, no? Portava el barret, no s'envien les canes, no tenia barba, doncs també devia semblar que tenia 25 anys. És igual. I també portava ibuprofens que, bé, està bé portar-los com a complement de l'enantium. No, com a complement no. O portes l'enantium o portes ibuprofen. Això em va quedar clar. D'acord. Aquesta és la bossa estanca gran. I aquí dintre tenia la roba. La roba de descans. Bé. Això és el plumón. Aquest de l'Uniclo que faig servir sempre. Doncs bé, bé. La majoria de dies no feia prou fred com per portar un plumón més gran, per tant, em vaig agradar de portar aquest. 
I els dies que feia fred, doncs ja me les vaig apanyar per ficar-me dintre el sac aviat, per anar a algun refugi, el que sigui. Però aquest, que és molt lleuger i molt prim, doncs em va anar perfecte. Molt bé. Hi ha un dia que vaig agafar una branca, ras, i es va trencar. Es va trencar una miqueta arreu, una mica així, i l'hauré de cosir. Però bé, a part d'això, bé. Els calçotets de Llana Merina, no us preocupeu, estan nets. La funció era que no fessin molta olor i me les posés cada dia per dormir. I això ho van complir. No feien molta olor al cap de 23 dies. El problema és que no eren molt còmodes. Si els hagués hagut de fer servir per caminar, no eren molt còmodes. Per tant, potser no els torno a fer servir mai més, aquests, eh? Com a l'objectiu que he fet servir ara. Potser em fiqui uns de dels mateixos que portava sintètics per caminar com per dormir. Ja ho veurem. A més, són una mica pesats, pesen 80 pigograms. Els mitjons de descans eren aquests, els porto posats. A veure, són de l'Anna Merina, per tant, en teoria són per que no faci tanta olor, però 23 dies sí que feien olor. Els meus peus feien molta olor i al final sí que feien olor. Però bé, algun dia me vaig ficar per caminar i va ser còmode. Bé, sí, pesen molt poc, són molt fins. Bé, me'ls tornaria a posar, sí, ja està. I l'MVP de roba de descans, sens dubte, la samarreta de Llana Marina al Decathlon. A veure, 23 dies i arribava suat. La majoria, la gran majoria de dies no em rentava jo a mi mateix. I això va seguir fent bastanta bona olor. Vull dir, potser un 80% de la bona olor que feia al principi. Notaves que feia una olor una mica a que algú se l'havia posat, però res molt fort. Per tant, molt bé aquesta samarreta de descans. Molt bé. M'agradaria provar algun dia de fer una travessia llarga només amb aquesta samarreta, tant per caminar com per dormir. A veure què tal. Però bé, per caminar era massa càlida, però per dormir molt bé. Inclús algun dia em va donar bastanta calor. I aquí també anava el sac. El que passa és que ara no està aquí, està a un altre lloc perquè està brut. L'he de rentar, per tant no volia agafar-lo i tal. Sobre el sac, a veure, el meu sac, ja el coneixeu, és un quilt de 5 graus de temperatura de confort. El quilt va molt bé, ja ho sabíem, això, és molt còmode, tal. M'agradaria parlar de temperatura de confort. 5 graus. Es pot fer la transpirinenca amb un sac de 10 graus, en comptes de 5? Jo crec que sí. Jo crec que sí. A veure, la majoria de dies va ser overkill, que es diu en anglès. Va ser massa càlid. Però el sac, tu l'has de portar a una travessia no pensant en la majoria de dies, sinó pensant en els dies que seran més freds. Si tu agafes aquests dies que seran més freds, com el dia que va patir l'onada de fred polar, i t'apanyes per anar a refugis lliures on hi hagi un bon aïllament, o vas a refugis guardats, vas mirant la previsió i tal, pots apanyar-te per les etapes més fredes, apanyar-te-les amb el sac de 10 graus. Llavors, les etapes més càlides dormiràs millor que amb un sac de 100 graus, perquè jo vaig tenir calor alguns dies. Alguns dies sí. La majoria no, la majoria vaig estar bé. Però alguns dies vaig tenir calor. I els dies de més fred també et poses un... et poses tot a sobre. Et poses els pantalons llargs, et poses la... el plumes, tal. Per tant, jo diria que es pot fer amb un de 10. Jo recomano el de 5, per anar segur, però diria que amb un de 10 pots fer la transferenec. Bé, M'agradaria comentar que molta gent em recomanava, jo també dubtava, de si portar un pantaló llarg. No vaig portar malles tèrmiques ni pantaló llarg. El vaig trobar a faltar? No. Pel mateix motiu que he dit al sac, els dies de més fred ja me les vaig apanyar per dormir al refugi que he dit de Can Denxú, per dormir a una cabana lliure que era prou càlida, etc. Llavors no vaig necessitar les malles tèrmiques. I si tornés a fer la transpirinenca, no les portaria. Què feia quan tenia fet a les cames 
o pel matí que refrescava, doncs em ficava... els pantalons impermeables del Decathlon. Aquests eren per la pluja, però quan tenia fred me'ls ficava. I, ostres, un 10. L'MVP de la roba d'abric, podríem dir, és això. Sens dubte. O sigui, això és superbarat. Això em va costar a mi 15 euros, ara potser ha pujat de preu amb la inflació. I no és gens transpirable, però per les cames tampoc sues molt. No transpires molt, per tant, no necessites una cosa molt transpirable. Els dies que tenia fred, això era genial. De fet, algun dia em vaig ficar amb el sac amb això, a mitjanit me'l vaig treure i ja està. Però al moment de ficar-te el sac, me'l vaig ficar amb això. Els dies de pluja, doncs, em van fer servei per protegir-me de la pluja i pesen bastant poc, no són els millors dits del mercat, però bé, els recomano i crec que no cal portar malles tèrmiques si portes un d'aquests, si fa la transpirenca a l'agost o a finals de juliol. Si la fas una altra època ja és una altra cosa. Llavors, si tens més fred, necessites portar coses més fredes. Ens estem quedant sense llum perquè ja és l'hora de la posta de sol. De moment no fico la llum del pis, estarem així. Una altra cosa que portava eren els guants. Els vaig fer servir dos dies, només. Però, ostres, el dia que vaig fer servir, el dia de la pluja, us en recordeu, l'etapa 7, crec que va ser, sortint de Can d'Anxú. Ostres, menys mal. Etapa 7 o 8. Menys mal d'això perquè si no, no hauria mort viu. A les mans un fred hauria passat de put al vent i el fred. A veure, mira, pot passar qualsevol cosa a Transpirinenca, et pot agafar un fred polar, pots tenir més pluges de les que vaig tenir jo. I mira, en aquest cas, crec que tenia aquests guants que es pesen 50 grams els dos, junts. Mira, et pot salvar d'alguna, per tant... Encara que només els fes servir dos cops, doncs segurament els tornaria a portar. I la bossa es tanca, tampoc li va entrar aigua. Bé, al final ha decidit engegar la llum. Suposo que es veurà una mica pitjor, però bé, és igual. Vale, seguim. Coses ja importants, eh? El matalàs. Jo no el toco més perquè està una mica brut de l'últim dia que vaig dormir. Que vaig ser vivac al càmping de Port de la Selva. Ja el coneixia, l'he fet servir moltes vegades. És molt còmode, em va ser molt còmode. Es va punxar, sí que és veritat, però bé, també és que el ficava a qualsevol lloc. Tampoc m'ho diria gaire. El seguiria portant. És còmode, aïlla molt bé del fred del terra i és taronja, que és un color molt maco, no? Una mica cridant, eh? S'infla ràpid, es desinfla ràpid. És ample, et caben els braços, pots girar-te. És prou llarg per mi, que me deixo U83, és la versió L. Bé, va anar bé. No és el més lleuger del mercat, ni de lluny. Però, clar, valoro la comoditat. Valoro la comoditat i dormir bé en aquest tipus de travessies. El policró, que és el que portava sota el matalàs, ja està per llançar, evidentment. Us l'ensenyo, però ja no el faré servir més. Adéu. El policró se'm va trencar, se'm va trencar a Puigcerdà pel que el vaig fer servir per una cosa que no havia de fer. Hi havia una cadira allà que no volia, em volia sentar a la cadira però no em volia embrutar. Cosa absurda perquè els pantalons estaven mega bruts. Llavors vaig ficar el policró a sobre, em vaig sentar i bueno, va haver-hi algun tiron, res, es va trencar. No passa res perquè no va ploure més. Per la resta, doncs bé, els dies de... el ficava tot arreu qualsevol lloc que dormia, que va anar a lliure, no sé què, no es va trencar. I res, doncs, em vaig a prou del terra, suposo. No sé. Hi ha gent que fa servir Tyvek, que és més durader. Jo vaig servir el Policro, que és més lleuger. Ja està. I la tenda. Molt còmoda. Vaig aprendre a plantar-la millor a mesura que anàvem passant els dies. I bé... No em va ploure cap dia que vaig acampar, per tant, és difícil de dir si anava bé o no. Si cap al vent va bé. Tema mosquits, perquè no portes mosquitera, no? Suposo que alguns teniu curiositat. Per la nit no em va ficar cap mosquit, no se'm va pujar cap bitxo a la cara, no em va entrar cap insecte enlloc, no vas tenir cap problema. Alguns també estan preocupats per l'aire que entra per sota la tenda, si molesta, 
Si fas de la tenda al lloc adequat, és a dir, un lloc que no estigui molt exposat i no hi hagi molt de vent, com us explico a l'etapa del refugi de Carança, no tingueu problemes amb el vent. I a part d'això, doncs l'espai tampoc és tan gran com perquè t'entri vent. Bé, jo en aquest sentit no vaig tenir cap problema. Si heu d'acampar a un lloc molt exposat, doncs evidentment us entrarà més vent que si esteu en una tenda típica amb dues capes, amb un terra tipus banyera i tal. Això, sí. Però bé, jo no vaig tenir cap problema. I el tema de muntar-ho amb els pals, un cop saps muntar-la, doncs de seguida. L'espai a dintre és bo perquè si fas el truco dels pals o sense el truco, però veieu que té una espècie de... Ja ho heu oït als vídeos, que té una espècie de coses que pots tirar, llavors et queda més espai al cap i als peus. Algun dia s'hagués plogut i hi hagués hagut molta condensació, se m'hagués mullat els peus del sac per contacte amb la tela. Algun dia sí, sí, m'hagués passat, però hauria sigut només aquesta part. La resta no em toca en cap moment. Tinc bastant d'espai. Inclús pels matins podia aixecar-me, menjar una mica de galetes i tenia espai per vestir-me. No és que et toqui aquí directament, llavors pots ficar-te més o menys incorporat. El fet que sigui sense mosquitera i sigui amb els pals de trekking fa que sigui molt fàcil de desmuntar i de muntar molt ràpid. Per tant, en aquest sentit és molt còmode. Bé, aquesta tenda té un problema, us vaig dir que faria una review, però hi ha un problema, que és que s'ha esgotat. S'ha esgotat a l'Aliexpress. Jo la tenia al carrito de compra, la vaig tenir un any allà. Perquè no sabia si comprar-la o no, perquè no hi havia cap youtuber que hagués fet cap review i tal, no sabia si anava bé o no. Al final vaig decidir comprar-la i no sé si de l'arrel dels meus vídeos que vaig ficar l'enllaç, que era molt barata i tal, s'ha esgotat. Llavors, clar, jo crec que no té molt de sentit que ara faci una review d'aquesta tenda, si no la podeu comprar. Jo igualment, si faig alguna travessia, us ensenyaré la tenda i si plou, us ensenyaré i us diré si és impermeable o no, tal. Jo vaig seguir les postures bé, ja us ho diré, però crec que una review a propòsit d'aquesta tenda no la faré perquè ja no es pot comprar. Si torna a estar en estoc, m'ho dieu o jo ho aniré mirant i ho comento, d'acord? I per últim, us en recordeu que us vaig dir que portava tot dintre una bossa d'escombraries? Bé, la bossa d'escombraries no la vaig fer servir gaire perquè no va ploure gaire. Els dies que va ploure em va servir, però se'm va trencar. Després d'uns quants dies, no recordo quants perquè ho vaig veure així a l'atzar, se'm va trencar. La vaig reparar, per si acàs, aquí amb una mica de cinta americana. Bé, la propera travessia que faci, segurament em compraré una bossa de Nylo Fume, ja t'explicaré el que és, que és el que fan servir la majoria de gent així una mica ultra light per protegir. És una bossa, una espècie de bossa, però és transparent i és molt més duradora que aquesta bossa escombraries. Bé, no. Si la tornés a portar, simplement el que faria seria intentar tractar-ho una mica més de compte perquè no es trenqués. Però sí, crec que és imprescindible portar-ho tot amb bosses escombraries. Igualment, com portava les bosses estanques, doncs tenia com aquesta doble protecció. Ja estem de la motxila. Ara parlaré del material que jo portava a sobre, que al final és bastanta cosa. Número 1, el gorro. El gorro molt bé, tu. Es deforma molt quan el guardes la motxila, com podeu veure, es deforma moltíssim i queda fatal i tal. Però bé, el tenia aquí una espècie de cosa aquí darrere, pots apretar-te'l i amb el vent no es vola, cosa que és important. Te'l pots ficar més així, també, tipus visera, i protegeixo moltíssim del sol. Ja dies que em ficava poca crema a la cara perquè anava protegit amb això. Llavors me'n ficava un cop, potser pel matí, quan donava més directe i ja està. Bé, ja he parat molts cops d'aquest barret. És la hòstia. Rellotge. Super important. Tant per poder mirar la hora com per poder mirar la ruta. He de fer la review d'aquest rellotge. L'únic que us diré és que ara està amb molt de descompte perquè ha sortit la nova versió. Ha sortit la versió 5. Aquesta és la 3 Pro. I, ostres, molt bé, no ve a trobar el mòbil cada cop que volia mirar la ruta, feia simplement així. Esperava una mica perquè no és instantani, no és un Garmin. Esperava una mica, llavors ja veia on estava i veia on havia d'anar. És molt important per no perdre temps i no haver d'estar traient tota l'estona el mòbil, que és bastant incòmode. 
Molt bé, el rellotge. Els dies de pluja me'l tapava així amb la jaqueta de pluja, llavors ja no li entrava aigua i ja està. Això sí, hi ha un problema que és que... No es veurà, però se m'ha quedat la marca del rellotge i potser em durà uns mesos abans que se'n tregui. Què més? Els pals. Els pals superbé. Jo tenia por, molta gent se li trenca durant una travessia els pals. Perquè el fica entre dues roques, fa palanca i rac, es dopleguen. Jo ja anava en compte que això no em passés i tal. Aquests pals estan superbé. Aquest sistema d'aquí és molt còmode i és de, entre cometes, autorreparació, pots apetar-lo o treure'l com vulguis. És molt còmode el mànec, tot. Tenen un problema, que és que aquestes corretges, després d'un any i pico d'ús, la força del pal el fa amb les corretges. Vaig dir que algun dia faria un vídeo de fals, però no l'he fet. Llavors, te'n fiques la mà per sota i la força l'has de fer amb les corretges. Llavors, clar, com feia molta força, això se'n pujava cap a dalt i això se'n baixava, cosa que feia que ho hagués per aquí, cosa que és molt incòmoda. Això jo ho havia arreglat abans de començar la ruta, ficant aquí dintre una tela que fes més de tope i no permetés això. Enmig de la ruta em va passar durant dos dies que se'n tornava a baixar. Suposo que s'havia mogut o el que sigui. Vaig agafar una mica d'espadadrap o d'unes venes i vaig ficar-ho, llavors ja queda totalment fix un altre cop. Bé, que ho sàpigueu. És un gran defecte dels pals, perquè si no serien perfectes. Però bé, fas aquest truco i ja està. Què més? La meva famosa samarreta de color blau, no? Doncs super, super, super bé. Excepte, anem a veure. Els primers dies, vale. Totes les samarretes tenen una cosa, que són unes costures, no? Alguns les tenen aquí dalt, just aquí dalt, altres les tenen aquí davant i darrere. Bé, o davant, no sé, ho tinc clar. Els primers dies, aquesta d'aquí davant, perquè aquesta la té com aquí davant, em feia, em resultava molest. Em feia una molesta aquí i m'estava tota l'estona movent perquè em resultava molest. No sé si era de veritablement la costura o era que la motxilla el portava tantes hores, al final em feia mal per una banda o una altra. Després em vaig acabar acostumant i no em va molestar més. Llavors, no sé, suposo que si la tens aquí dalt també et molesta perquè és on més apreta la motxilla aquí dalt. Però aquí també apreta perquè és aquí et tira enrere. Llavors, bé, no ho tinc clar, no ho tinc clar. També aquesta costura, no sé si n'hi ha de més fines, potser aquesta és un pèl gruixuda, suposo que n'hi ha de més fines, no ho tinc clar. Bé, a part d'això, la samarreta és molt, el material és molt còmode, és molt suau i és super, super, super transpirable. Estic molt sorprès positivament amb aquesta samarreta. En cap moment, excepte els moments de pluja, notava, excepte els moments de molta suor, perdó, notava que estigués allò empapat. Evacua molt bé la suor. A veure, al final aquestes samarretes són cares, perquè són de marca Nike i tal, però diria que val la pena. Aquesta val 30 euros perquè tampoc vaig notar una olor totalment... Molts cops et notes tu mateix la teva pròpia olor de la samarreta, no? I dius, ah, quin fàstic. No, aquest no era el cas. I tampoc la gent que em vaig trobar em va dir res sobre la meva olor, cosa estranya, perquè portava molts dies caminant. Molt bé aquesta samarreta. És una samarreta de Nike Running. Les van canviant el model cada any. Bé, la d'aquest any, doncs, diria que és un encert. Els boxers. Bé, no em van fer cap fregament en cap moment ha degut al bòxer. I els pantalons, mira, és la peça de roba que més vaig portar. Perquè no me'ls treia ni per dormir. Només me'ls treia quan m'havia de canviar, canviar de calçotets. Una passada, no em va fer cap fregament a les cuixes ni res. Que les butxaques siguin generoses està bé, encara que no m'agrada portar moltes coses a les butxaques, però està bé. No sé, molt còmodes, tenen aquest elàstic que no es va donar de 5 en un moment, per tant, doncs seguiré fent servir. Val, què més? Aquí tenim les sabatilles. Vale, comencem pels mitjons, d'acord? Bé, aquests mitjons són baratos. 
són del Decathlon, els M500, no són la gama més barata del Decathlon, però comparat amb, de, amb mitjons de marca bons, doncs són baratos. Crec que per 15 euros em vaig costar a mi, ara deu valer més cars, però per 15 euros em van venir dos parells. A veure, ja sabeu que em va sortir una llaga i dos punts al peu on em feia recurrentment mal. Com a mínim, la primera meitat de la ruta. Després, la segona meitat, em va deixar de passar això. Però la primera meitat eh, tenia aquests problemes. Amb uns altres que mitjons m'havies passat? No ho sé. És difícil de dir. Eh, que no, també, si s'ha de ser just, jo feia jornades molt llargues i no vaig tenir cap dia de descans i feia calor. Això és un caldo de cultiu perquè et sortin llagues i, i mal als peus de, eh, sempre. Per tant, suposo que sent justos aquests mitjons van fer bé la seva feina perquè només em va sortir això. Per tant, mm, diria que bé. Aquests no són els que vaig fer servir. Els que vaig fer servir per la ruta ja estan a les converies. <laughs> aquest és un altre parell que tinc. I crec que no m'arriscaré i tenint aquest preu tan econòmic el seguirem fent servir. Ara em compraré un altre parell, un altre parell de parells i aniré combinant amb aquests. Mm, de Caldón M.A. 500. Mira, els recomano. Ja està. Les sabatilles. Eh, aquí m'entretindré bastant, val? Durant la ruta vaig fer una mica injust entre cometes amb les sabatilles. Eh, pel mateix motiu, perquè em van fer la llaga aquella, però eh, tenia aquells punts que em feia mal, que suposo que era per la sabatilla, m'apretava algun lloc. Però pel mateix motiu que he dit dels mitjons, eh, s'ha de ser just, no? I vaig caminar molt, vaig fer molts quilòmetres, em vaig matxacar molt, i en realitat només vaig sortir una llaga i uns quants dies que em va fer mal el taló dret. Eh, I probablement no és culpa de les sabatilles, probablement és culpa de meva, no ho sé. No, no ho sabrem mai. Eh, això és lo dolent que em va passar. Lo segon dolent, jo ja portava tots els entrenaments de la Transpirinenca, més rutes que havia fet, amb aquestes sabatilles. Només les tinc des del gener, però els he donat bastanta canya. Diuen que la vida útil d'una Salomon són 800 quilòmetres. Jo vaig fer 750, més tot el que portaven ja. Es va menjar la sola. Vull dir, no sé si es pot veure, però la sola estava bastant menjada i arribava un moment que reiscava bastant. Mm, bueno, no era dramàtic, però reiscava bastant. Després, una part, ara està en plenat de fang d'aquesta excursió que vaig fer aquest cap de setmana, però aquí un tros de la sabatilla es va despendre. Un tros molt petit, sense importància, però es va despendre. Mm, vaig trobar-me bastant gent a la ruta que deia que tema tracció de la sola, les Salomon no són bones. I ben general, gent, bastanta gent desprestigiant la Salomon. Bueno, puc entendre-ho. Ara diré lo bo. Bueno, aquí a l'Aper es va mantenir bé, però aquí sí que té un forat. Té un forat que bé, ha sortit als 1000 quilòmetres, no, més o menys, però bé, ha sortit, no és dramàtic, puc fer -les, seguir fer-la sabint pel forat, però bé, va sortir un forat aquí. Ara lo bo, va. Eh, el sistema aquest Quick Lace que, que pots treure i ficar la saba, el cordó molt ràpid. Home, doncs superbé, superbé perquè jo cada parada que feia, o quasi cada parada, m'agafava i entregava les sabatilles i els mitjons per airejar el peu, perquè es sequi el peu i no sortin llaga, això és imprescindible. Cada cop que pareu, us treieu les sabatilles als mitjons, deixeu aires al peu i així eviteu més llagues. Doncs clar, amb aquest sistema eh, és, molt més, és molt més fàcil. Punt a favor. Eh, agarre, o no sé com es diu en català agarre, però bueno, de, del peu, doncs molt bé. Molt bé perquè té aquest, bueno, aquest sistema que té Salomon, doncs t'agafa bé. Um, transpirabilitat, no són Goretex, transpirabilitat molt bé. Jo no sentia el peu suat eh, en quasi cap moment. Protecció de l'aigua, no són Goretex, però té fins aquí de protecció, aquí davant també, llavors sí que podies ficar el peu en algun vessal i no, no entrava l'aigua, això està molt bé. Comoditat, en general, així, mm, te la ficaves, són còmodes, són còmodes, tenen aquí una mica del de, de coixinet, tal, són còmodes. I el més important, 
i el motiu per les quals me les vaig comprar, que és l'amortiguació. A veure, jo abans feia servir, jo soc un barat, ho ja sabeu, feia servir les sabatilles de trail running més barates del Decathlon, em van costar 35 euros. I quan vaig fer la travessia a Andorra, el problema que vaig tenir és que quan feia una jornada molt llarga em feia mal la sola del peu, la planta del peu. Això és d'anar donant-li, d'anar donant-li, d'anar donant-li. Llavors jo volia unes que tinguessin més amortiguació perquè això no em passés. I he de dir que aquestes han complert el 200%. És a dir, em feia mal el peu, però no em feia mal especialment la sola del peu, que és el que jo trobava que em passava amb les antes, amb les altres. I és el que deu passar amb les sabatilles que no tenen tanta amortiguació perquè són més barates. Sola del peu, cap problema. Llavors, en aquest sentit, un 10. Per tant, suposo que ha sigut una mica injust amb aquestes sabatilles i al final es podria dir que m'han anat bé. Durabilitat, jo diria que em podria haver durat una mica més. Vull dir, em vaig fer una transpinaca sencera, però les tinc des del gener, vull dir, tampoc és tant. Ah, una altra cosa bona. És que no tinc guió, llavors em deixo coses. Una altra cosa bona és que aquest és el model white. Hi ha dues versions. El model normal i el model que és una mica més ample d'aquí. Jo no tinc el peu especialment ample, però em vaig agafar el model white perquè diuen que és més còmode pel peu. Quan portes molts dies de ruta, se t'infla el peu per la calor, per tant d'esforç, se t'infla una mica. Llavors tenir el model que és més ample d'aquí davant, jo crec que està bé, perquè així tens més espai al peu per... Bé, és més còmode i fa menys mal, suposo. Llavors, en aquest sentit, molt bé. Són molt cares, vale. Són molt cares. Jo ja sabeu que tinc una mica a Terra Vall a Salomon, que em deixa les coses a meitat de preu, llavors em va sortir bastant més barates. M'agradaria provar unes altres, vale. Em compré unes altres diferents, més barates, i les provaré a veure què tal. I si veig que no em van tan bé, doncs tornaré a comprar aquestes. No ho sé. Ja ho veurem. Els hi poso un 7. Al final els hi poso un 7, quasi 8, perquè... Els he donat molta canya i s'han portat bastant ben bé. Bé, i per últim, l'MVP de la roba que porto posada, de les coses que porto posada en general, les polaines. Les polaines, caminar amb pedres a la sabata és molt incòmode. Haver-te de parar a treure-les és encara més incòmode, és un pal. Amb les polaines això gairebé no em va passar. Jo diria que les poques pedres que em van entrar no van ser per aquí dalt, que és el que protegeix la polaina, sinó per aquí, perquè, vulguis o no, això és una malla i al final alguna pedreta pot entrar, especialment quan hi havia aquest foradet. Però no, no, la polaina no. Ja us vaig explicar que vaig baixar l'escopidera del Monte Perdido fent esquí amb les pedres i no em va entrar ni una a la sabata, brutal. Les portava tota la ruta i res, és... Les poques coses que m'he oblidat de netejar, per això encara estan brutes, no les vull tocar gaire. Compreu-vos aquestes polaines. Bueno, espera, ara que hi penso, també vaig mirar si l'enllaç estava correcte i diria que ja també n'estan esgotades. No estic segur, però diria que també estan esgotades, ostres. És una llàstima, eh, perquè les altres que venen aquí no van bé perquè s'enganxen per aquí sota, llavors al final vas apretant i les deus trencar. Ehm... Aquestes van molt bé, simplement el que has de fer és enganxar aquí amb un pagament fort una espècie de velcro, llavors ho enganxes amb el velcro i aquí davant porta un ganxo però no cal i et cobreix i no t'entra en pedres. Queda una mica flipat, però bueno, també molta gent em preguntava, ostres, què portes? Què és això? Molta gent em parava per preguntar-me què era això. Sens dubte, la cosa que més em preguntaven, eh? Llavors, bé, per mi... A partir d'ara sempre imprescindible les polaines. Bé, només falta una cosa, que és l'MVP de tota la ruta, de tota la ruta, la peça d'equipament més valuosa ha sigut el mòbil. Ja sé que és bastant obvi, ja sé que és bastant obvi, però ha sigut el mòbil perquè amb el mòbil he pogut orientar-me, he pogut escoltar música, he pogut parlar amb la meva família, amics i amb tots vosaltres, i el més important, he pogut gravar la ruta, compartir-la amb vosaltres, editant-la, fent els subtítols, intel·ligència artificial, tot això que ja us he explicat. 
Llavors, és que el mòbil ha sigut imprescindible a la meva transpirinenca, perquè jo soc un home tecnològic i, a més, ara soc youtuber, per tant, sense el mòbil no podria fer res. La gent que ho fa amb GoPro, no? Molts... Molts youtubers graven tot amb GoPro. Jo crec que no és necessari. Simplement perquè la qualitat dels mòbils avui en dia és molt gran. Ja heu vist els meus vídeos que té una qualitat de vídeo bastant alta. Els he renderitzat per gastar menys bateria i perquè ocupi menys espai a 2K i a 30 FPS. Però ho podria fer, de fet, tinc alguns vídeos que són a 4K i 60 FPS i la qualitat encara és més bona. Aquest en concret que tinc és el Samsung S22, que està molt bé i, a més, és petitó. Per tant, encabia la butxaca i podia fer-ho servir amb una mà, cosa que quan tens els pots de trec i una altra va, doncs, està prou bé. M'agradaria dir una cosa i és que no havia tingut en compte abans de començar la travessia, però crec que és bastant o molt important tenir un mòbil que tingui protecció contra l'aigua ja sigui IP68 o hi ha diversos estàndards, no? El meu té la màxima, no sé quina és. Perquè els dies de pluja necessites treure el mòbil per orientar-te. I més si hi ha boira. I és que ja no és només la pluja, és la humitat. Si tens molta humitat a l'ambient, més pluja, més fiques el mòbil a la butxaca i la butxaca està humida, et pot entrar humitat per sota la pantalla i es trenca el mòbil. I sense el mòbil no pots continuar la ruta, és així. Sense el mòbil no pots continuar la ruta perquè no pots avisar la teva família, no pots orientar-te, etc. Per tant, o tens un mòbil que tingui protecció a l'aigua, o si no el tens, el que has de fer és agafar una espècie de bossa zip o alguna bossa d'aquestes que pugui fer el mòbil impermeable i els dies de pluja el fiques allà. Des de la bossa es pot controlar el mòbil, a través del plàstic, encara que estigui mullat, més o menys pots anar fent. Feu això perquè si no pringareu molt, de veritat. Jo vaig notar que els dies de pluja havia de treure el mòbil igualment i sense la protecció aquesta havia sigut difícil. Bé, doncs ja està. Ja ho hem fet. Ja tinc tot el material revisat. Diria que no m'he deixat res. Si m'he deixat alguna cosa, M'ho pregunteu als comentaris i jo us respondré al següent vídeo. Quin és el següent vídeo? El directe. Faré un directe, encara no sé quan. Quan pugi aquest vídeo intentaré tenir-ho decidit i ficar-ho als comentaris. M'agradaria que fos aquest dijous. D'acord? M'agradaria que fos aquest dijous perquè si això passa molt temps ja sé que us oblidareu de mi, d'acord? Llavors intento que sigui aquest dijous, o si no, ja la setmana que ve, per exemple, la dimarts que ve. Però bé, ja ho veurem, ja ho veurem. Us va bé dijous? Digueu-me quin dia us va bé. A veure, el cap de setmana, en principi, jo no puc perquè vaig a fer una altra cosa. I tots estem molt ocupats, segur, el cap de setmana esteu a la muntanya. Per tant, no podrem. Bé, moltes gràcies i ens veiem a la propera. Sigueu ultralleugers.